আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নিশ্চয় সকল বন্ধুরা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের জন্য আল্লাহর অশেষ মেহের পানিতে খুব ভালো আছি এই মুহূর্তে আমরা এমএসএল সম্পর্কে কথা বলবো বন্ধুরা আমার কাছে প্রতিনিয়ত অনেক মেসেজ আসছে এবং অনেক কল আসছে যে কলগুলোর মাধ্যমে এমএসএল সম্পর্কে আপনারা জানতে চাচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ঘড়িতে 2:54 এএম প্রায় রাত 3টা বেজে গেছে আমি সারা দিন অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে আপনাদেরকে ভিডিও উপহার দিতে না পারার কারণে আমি রাতটুকুকে বেছে নিয়েছি প্রায় সময় আপনাদের জন্য ছোট্ট একটি পরামর্শ হলো যেন দিতে পারি এবং আমার কাছে অনেক অনেক রিকোয়েস্ট থাকে যে রিকোয়েস্টের অ্যানসার গুলো আমি দিতে পারি না যে রিকোয়েস্টের ভিডিও গুলো আপনাদেরকে দিতে পারি না এর জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত কিছুক্ষণ আগেও দেখা গেছে যে আমি কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম দোকানে সেই সময় আমার কাছে প্রচুর মেসেজ আসছে ইমোতে একজন ব্যক্তি তো হাই হ্যালো তারপরে তার কয়েকটি প্রবলেম নিয়ে আমাকে মেসেজ করলো এবং মেসেজগুলো আমি আমার চোখেই পড়েনি ব্যস্ততার কারণে আসলে সব সময় ফোন হাতে রাখা সম্ভব হয় না সব সময় মেসেজগুলো পড়ে রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব হয় না যার কারণে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত কিন্তু কয়েকবার হাই হ্যালো এবং প্রবলেমগুলো মেসেজিং করার পরে যখন রিপ্লাই না পাইনি না পেয়েছে তখন সে ভাইটি খুব দুঃখ করেই হয়তো বলছে যে খুব কষ্ট পেলাম আর কখনও মেসেজ করব না আমি ভাইকে সহ অন্যান্য সকল বন্ধুদেরকে আমি এতটুকু রিকোয়েস্ট করতে চাই যে যদি সচক্ষে এসে আমার জীবনধারাগুলো বা আমার চলা চলাফেরা আর ব্যস্ততাগুলো যদি সচক্ষে আপনারা দেখতে পেতেন তাহলে হয়তো কখনোই আমার উপরে আপনারা রাগ করতে পারতেন না এই জন্য আমি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে সহযোগিতা কামনা করি যেন আমি আমার ব্যস্ততার সময়টুকুতে আমি চেষ্টা করি যতটুকু পারি অ্যান্সার করার যতটুকু পারি ফোন রিসিভ করার তারপরে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনারা যারা ইমোতে আমাকে মেসেজিং করেন আমি কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাতের শেষের দিকে অথবা গভীর রাত্রে আপনাদের অ্যান্সারগুলো দিয়ে থাকি এবং সে টাইমিংগুলো আমার অ্যান্সারের টাইমিংগুলোও কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেছেন হয়তো তো আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না আর যারা ভুল বুঝবেন তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট আসলে আমার ব্যস্ততার বিষয়টি আপনারা মাথায় রাখবেন ইনশাল্লাহ এই মুহূর্তে এম নিয়ে আমার কাছে বহু বহু রিকোয়েস্ট ছিল আর এই রিকোয়েস্টের অ্যান্সারটা আমি করতেছি এম এস এলটা হচ্ছে আমাদের স্যামসাংয়ের একটি সিকিউরিটি বর্তমান সময়ে আমরা আপনারা জানেন যে যারা আমরা কাজ করতেছি সফটওয়্যারের এবং বিভিন্ন ফোনগুলোকে আনলক করছি আনলক যখন করি তখন ফোনের সিকিউরিটিগুলো ভেঙে যায় আর কোম্পানি সার্বক্ষণিক চেষ্টা করে তাদের সিকিউরিটিগুলোকে স্ট্রং করার জন্য কোম্পানি স্ট্রং করছে আমরা যখন ফোন ফোনের এফআরপি লকগুলোকে বাইস বাইপাস করি সবসময় দেখা যাচ্ছে যে এখন যে ভার্সনটি আছে এখানে একটি ওয়ে আমরা বের করে ফেললাম যেখান দিয়ে আমরা ব্রাউজারে ইন করতেছি এবং সেখান থেকে আমরা সরাসরি ম্যানেজারে গিয়ে আমরা এফআরপির যত অ্যাপ্লিকেশন আছে সবগুলোকে রিমুভ করছি অফ করে দিচ্ছি বাইপাসের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে নতুন সিকিউরিটি যখন সেট আসে কোম্পানিগুলো সেই রাস্তাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং নতুন ফাঁক তৈরি হয় যাই হোক আমি এম এস এল সম্পর্কে কথা বলছি এম এস এল কোডটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে যেসব অন্যান্য কান্ট্রি থেকে ফোনগুলো আসে এবং যে কান্ট্রির জন্য ফোনগুলোকে তৈরি করা হয় এবং সেই কান্ট্রিতে যে সব ক্যারিয়ার আছে এই ক্যারিয়ার কোম্পানিগুলো তাদের নিজস্ব সিকিউরিটি সম্বলিত সেট বাজারজাত করে থাকে এবং এক্ষেত্রে তারা বেশ কিছু ভর্তুকিও দেয় সেক্ষেত্রে তারা এম এস এল কোড সিকিউরিটিটা দিয়ে রাখে এম এস এল এর পূর্ণ একটি মিনিং আছে এই মিনিংটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এটা হচ্ছে এম এস এল মাস্টার সাবসিডি লক মাস্টার সাবসিডি লক এটা হচ্ছে সেই সেই ফোনগুলোতে দেওয়া হচ্ছে বর্তমান সময়ে কিছু হাই সিকিউরিটি সেট এবং বেশ কিছু ক্যারিয়ারে এ ধরনের বিষয় দেখা যাচ্ছে যখন আমরা ফোনটি আনলক করতে চাচ্ছি তখনই এম এস এল কোড চাচ্ছে এবং এম এস এল কোডটা কোথায় পাওয়া যাবে এম এস এল কোডটা কি এ ধরনের কিন্তু আমাদের বেশ আগ্রহ আছে আর আমার কাছে সবসময় এ ধরনের প্রশ্ন আসে বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি যে এম এস এল কোডটা কি এটা তো অলরেডি আপনাদেরকে বলেই দিলাম এবং এম এস এল কোডটা আমরা কোথায় থেকে পেতে পারি কীভাবে পেতে পারি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেককে কল করছেন এম এস এল কোডের জন্য আমি আপনাদের কাছে সহজ করার জন্য বিষয়টি সামনে নিয়ে আসলাম আমি এখন ব্রাউজারে চলে যাব ব্রাউজারে গিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা চেষ্টা করবো যে আমাদের এম এস এল কোডটা আমরা পেতে পারি কোথায় থেকে কিভাবে এর আগে আনলক পয়েন্টের আমি লোকেশনটা আপনাদেরকে দিয়েছিলাম অবশ্যই দিয়েছিলাম সে বিষয়টি আপনারা 
হয়তো মনে আছে যে সার্ভার অনেক আছে আনলকের ক্ষেত্রে কিন্তু সিকিউর সার্ভারের অনেক অভাব এবং বেশ কিছু সার্ভারের সততার প্রবলেম আছে এবং কোথাও কখনো বিনিয়োগ করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে জেনে শুনে বুঝে বিনিয়োগ করতে হবে ইনশাআল্লাহ আমি এখনো পর্যন্ত এই সার্ভারটাতে ভালো সার্ভিস পাচ্ছি এবং আপনাদেরকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি এখনও এই ধরনের একটি বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আমরা এখানে আসবো আসার পরে আমরা এখানে অর্ডার নাও দেখতে পাচ্ছি অর্ডারের মধ্যে আমাদের এখানে আনলক বাই আইমি আনলক বাই ফাইল অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড ক্রেডিটস তিনটি অপশন দেখতে পাচ্ছি অর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা আনলক বাই আইমিতে ঢুকবো আনলক বাই আইমিতে ঢোকার পরে আমরা দেখতে পাবো এখানে একটি সার্চ বার আছে এই সার্চ বারে আমরা এম এস এল যদি টাইপ করি এম এস এল টাইপ করলে আমাদের একটি মাত্র রেজাল্ট আসছে সেটা হচ্ছে স্যামসাং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আনলক বাই এম এস এল কোড এবং এখানে একটি রেট দেওয়া আছে আমরা এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাবো যে এখানে টাইপ আইম আই টাইপ এখানে সিঙ্গেল বাল্ক বাল্ক যদি আপনি বেশি একসঙ্গে একের অধিক আইমি সাবমিট করতে চান তাহলে বাল্কে ক্লিক করতে হবে এবং এখানে অনেকগুলো আইমি আমরা সাবমিট করতে পারব আর যদি আমরা সিঙ্গেল আইমি একটাই আমরা কোডের অর্ডার করি তাহলে আমরা এখানে আইমি দিব এবং এখানে ফোনে যে সিরিয়াল নাম্বারটা আছে সিরিয়াল নাম্বারটা দিব এরপরে আমরা এখানে আমাদের রেসপন্স ইমেল নাম্বার দিয়ে দিব আর আমাদের যদি কোনো কমেন্ট থেকে থাকে এইগুলো আমরা এখানে দিয়ে থাকবো এটা অপশনাল যদি আমরা না দিই তো কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা অর্ডার নাও করে দেবো অর্ডার নাও করে দেওয়ার পরে আমাদের এখানে টাইমিং যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে ডেলিভারি টাইম ওয়ান টু থ্রি ওয়ার্কিং ডেজ মানে এক থেকে তিন দিন তবে বন্ধুরা মনে রাখতে হবে ওয়েব সার্ভারগুলো সাধারণত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে সরকারি ছুটির দিন আছে ছুটির দিন ব্যতীত কাউন্ট করে তার মানে আপনার যদি এই তিন দিন যদি শনিবারে সরি সোমবারে আপনি এটা সাবমিট করেন তাহলে সোম সোম থেকে সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি এর মধ্যে কোনো ছুটি থাকে না সাধারণত হয়ে যাবে তিন দিন আর যদি মাঝে কোনো ইন্টারন্যাশনালি রবিবার সাধারণত বন্ধ থাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেক্ষেত্রে একদিন বন্ধ থাকবে সপ্তাহে ছয় দিন ওয়ার্কিং ডেজ থাকে সেই হিসাব করে আমরা কাস্টমারের কাছে কাজগুলো রিসিভ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বন্ধুরা আশা করি এম এস এল কোড কোথায় পাবেন সেটাও আপনারা জানতে পার জানতে পারলেন এবং এম এস এল কোডটা কি সেটাও আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ আশা করি ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা এম এস এল কোড সম্পর্কে জানতে পেরেছেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং মন্তব্য করে জানাবেন যে আপনাদের কাছে ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই অবশ্যই সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত